Hola, buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de Project Manager 2021, estamos en la Vuelta a España 2021, en la etapa número 4 que transcurre entre el Burgo de Osma y Molina de Aragón. Y estamos en... bueno, después de, de la etapa del Picón Blanco estamos bien situados en la general, vamos primeros de hecho. Y bueno, la etapa de hoy no tiene ningún peligro, pero bueno, vamos a ver los favoritos, que en este caso su Primo Rocky está ahí, no entiendo por qué, ¿vale? Porque realmente eh, no hay peligro, no hay peligro, ¿vale? Chicos, vamos al inicio de la etapa. Los arranca esta etapa y antes de nada quiero decir que este episodio estoy grabándolo justamente dos horas antes de que inicie la Vuelta a España en realidad, ¿vale? El Jumbo Visma al final no ha traído este equipo, ha traído diferente equipo, pero bueno, eh, vamos a correr con lo que tenemos y vamos a ver qué sucede en esta Vuelta a España, ¿eh? Porque está interesante, está interesante, ¿vale? Está interesante cómo puede llegar a transcurrir todo menos tres, Primo Rock League. Eh, nada chicos, eh, lo que vamos a hacer es, no vamos a, a cebarnos porque la siguiente etapa vamos a tener un gran trabajo porque va a ser contra el viento Así que sin nada, nada más esto, pues nos vemos en los últimos 20 kilómetros Nos vemos ahora Chicos, 20 kilómetros a meta, pausamos carrera Vamos a eh, montar el trenecito, ¿vale? 73, 69, Sepkius primero Después va a ir Sanomen, Hofstede, eh, Steven Krivik y en Korn, en Korn, bueno, no vamos a ganar la etapa, pero bueno, el principal objetivo proteger a Primo Rock League y evitar cortes, caídas, todo tipo de cosas, ¿vale? No hemos tenido que tirar en todo en toda la etapa, me extraña porque yendo de líderes con Primo Rock League, lo lógico es que nos hubieran dejado el cargo, pero la Francais de Ye, eh, bueno, para la Francais ya ha tirado toda, toda la etapa para no de mar, así que no de mar tiene que estar bastante, bastante bien. Para haber jugado esa baza, ¿eh? No hemos pasado a ningún relevo. Cuidado aquí, Degen Cole y Caleb igual. Menudo tren que tiene montado el loto, ¿eh? eh Sebastián Mora le queda poco. A Davis y a Mora les va a quedar poco gas ya. Y aparte de que les queda poco gas, por aquí viene el tren del Jumbo y el tren del loto. Que bueno... Mmm, nada mal, ¿eh? Nada, nada mal el tren. Y encima tener con hombres potentes, Epcus... Que a ver... En llano no es el mejor, ¿vale? Está claro, está claro, está claro. Vamos a ponerle un último apretoncito a ver si puede meterse delante. Y pasaremos ya con San Omen, ¿eh? Vale, de 10 a meta. Sí, pasamos con San Omen. Es mejor, es mejor en el llano. Muchísimo mejor en el llano, San Omen. Y, y, y cuidado que ahora ya vienen corredores interesantes. A ver, bueno, tiene un 69, pero tiene un más 2. ¿Qué quiero decir? Me habéis entendido perfectamente, chicos. Ponemos 91 de ritmo, eh. Cuidado, Grupo Lama francés. Y tirando fuerte de Rogues no se cansa, eh. Rogues no se cansa para nada. A ver, a ver. Vamos a poner un puntito más ahí. 93. Le damos también el gel a, a ver. Aquí a nuestros compañeros. Y a ver, a ver. Eh, en el momento que empieza a hacer efecto el gel. Vale, tiramos ya con... Aquí ya hay que tirar fuerte, eh. eh hay que tirar fuerte. Apartamos a Samomen. Y fuerte con Hofstede. Hofstede tiene 73. Debe... Uf. Es que el grupo más francés... Cuidado de mar, eh. Cuidado, de... Cuidado por aquí, salta. Uh, no sé ni pronunciar ese nombre, chicos. Vale, sprinta, sprinta, eh, sprinta y sprinta. No vamos a conseguir nada, eh. Lo, que... Lo bueno es que liberamos eh, posibles caídas con Primo Roglic. O oh, cuidado, en Korn, eh. Y Primo Roglic, cuidado con Primo Roglic, que va a, inten... va a puntuar. Va a quedar primero. Va a quedar primero, victoria de Primo Roglic, chicos. Victoria ante todo pronóstico, eh. Ante todo pronóstico, victoria de Primo Roglic. Eh, inesperada totalmente, eh, chicos. Inesperadísima totalmente. Eh, nada, por aquí entran todo el resto de corredores. Vamos al podium. Victoria de Primo Roglic. Segunda posición, Feline. Tercero, Pido. Cuidado que hay corte de tiempo justo en Richard Carapaz, eh. 8 segundos de corte. Más los 10 de bonificación, nos vamos a 36 de Pogachar. Y Gran Bernal a 43 y hay diferencias bastante, bastante grandes. Y en cuanto al general, líder de la montaña, Primo Roglic, líder de los puntos, Primo Roglic. Clasificación de los jóvenes, Thais Pogacha, que estaba a estar disputada entre Pogacha y Gran Bernal. Y por equipos líderes, por delante del Neos Grenadier. Chicos, vamos a ver cómo ha quedado la cosita. Eh, nada mal, eh. Nada mal, chicos. Nada, nada mal. Por aquí tenemos la primera posición y bueno, dúo décimos con Encorn, que era que íbamos a luchar la etapa, pero bueno, 
ha sucedido. Eh. Y cuidado, eh. Cortes de 42 segundos. De 48 segundos. David Gudú. David Gudú cortado. Y cuidado que por aquí va a haber Julio Chicone. También se ha cortado. Guillo Martán también está cortado. Bauke Molema. Bueno, bueno. Ben O'Connor. Cuidado, Ben O'Connor. Tiene buenas estallas de montaña, eh. Y bueno, Doménico Pozzo vivo, pero más... Emanuel Bugman. Emanuel Bugman cediendo más tiempo de que ya ha cedido. Así que descartado de cara a la general. Y bueno, Blasón me ha parecido leer. No, 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 no. no. Tibo Pinot. Tibo Pinot también ha cedido. Cuidado que hay mucha gente. En las etapas de montaña veremos dónde están los líderes. Siguiente etapa, etapa con 98, bueno, ciento y pico kilómetros de viento. Tiraremos en la última parte, no vamos a hacernos la cebada de meter ya velocidades de principio, porque si no, os vamos a reventar a todo el equipo. Chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente etapa. Etapa muy, muy peligrosa. Chao, chao.